staging d'une salle de bain ancienne. Première chose à faire, et je ne le répéterai jamais assez, c'est de vider, de ranger, car tous les objets se voient et toutes les couleurs se voient sur une photo immobilière. Regardez ici, à côté du WC, en bas de l'évier, on a d'abord le papier toilette, hum, fraîcheur, et puis les produits, je ne sais pas, les désinfectants, les lingettes, au-dessus les suivants verts, tout au-dessus le rince-bouche, on ne voit même pas très bien moi-même, le linge sale qui est encore dans la machine, à droite du WC, pardon, j'étais un peu vite, ah bah le goupillon, le fameux goupillon, <rire> le produit pour nettoyer le WC, à droite de la machine à laver, des produits, des sales, des, euh, des tabourets, on voit que ça ressort des armoires, vous le savez, tout ce qui est en dehors des armoires donne que les armoires sont trop petites, que la pièce est trop petite, que l'appartement est trop petit et donc on n'achète pas. Et voilà ce que j'appelle une photo immobilière propre, même avec un vieux bien, donc on a enlevé tout ce qui traînait, c'est juste propre, droit, ça c'est une photo pro. Et sur base de cette photo pro, on peut faire du home staging virtuel. Ah oui, oui, parce que pour faire de la 3D, il faut que votre photo de base soit bien droite, bien propre. Alors, euh, regardez comme une photo de magazine. Faites faire ça par des pros. Ici, le home staging virtuel est un peu sombre, je le reconnais, mais par contre, est extrêmement moderne et allie plusieurs matériaux, le gris anthracite et le bois, euh, l'évier également qui, qui donne un effet côté pierre naturelle. Je trouve ça quand même très réussi. En tout cas, cela a aidé à vendre très bien l'appartement car c'est là l'objectif, aider les amateurs à se projeter. Et moi, je vous aide avec d'autres vidéos via les autres playlists et puis j'espère en tout cas que cela vous aide. Si je n'ai pas encore répondu à une question, ben vous me l'envoyez. Et puis pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche. On s'entend bientôt.